El joven Cristian de Alessandro, que es abogado previsional, está con nosotros. ¿Cómo andás, Alessandro? Bien, gracias por lo de joven. Mira, la juventud está en el corazón, así que. Gracias. Y por afuera también son jóvenes. Sí, 37 años. Para mí, todos los que están acá son jóvenes. Claro. No es tema, Alessandro, por no favor, te pido. Sí, Cristian, decime una cosa. Ayer tuve una terrible discusión en polémica por el tema de los jubilados y los remedios. Sí. sí. ¿Han perdido poder adquisitivo los jubilados con los remedios o no? Han pe perdido en general poder adquisitivo un 7,3% en general. Sí. Y se está descubriendo, que no es un descubrimiento, que el 50% de los jubilados dejaron de comprar algún tipo de medicamento. O sea que han perdido poder de compra porque, porque los medicamentos... Tienes que haber llamado vos anoche. Me pedí auxilio y nadie me daba bola. Ustedes... Lindo personaje Pasale para, teléfono, lindo personaje para ¿no? mesa de polémica, ¿eh? No, pero es que yo, yo sí lo que porque lo, sí. lo, lo sigo a, a Cristian Alessandro y a las chicas también de jubilar, ¿no? Y siempre me dicen que en, sí. en este Tiene la periodo, posta. perdieron un poder adquisitivo sí. importante, pero además eh, se les complicó el tema de los remedios. Claro, ¿por qué? Porque los medicamentos aumentaron promedio un 95%, promedio. Pero hay medicamentos en el año, en el año, <risa> eh, promedio aumentaron un 95%, pero los medicamentos de mayor consumo aumentaron por encima del 100%. Sí. Ejemplo, la aspirina de bebé aumentó, que es anticoagulante, aumentó más del 100%. Eso no está en el plan médico. No está en el plan médico y son lo que el jubilado toma todos los días, porque esos son remedios que... A lo mejor parecerían ser secundarios, pero que le hacen a la vida del jubilado. Lo que vemos en los remedios es que empiezan a discontinuar el tratamiento. Estiran la caja, chiche, estiran la caja, compran una caja de 30, porque en realidad hay dos dificultades con los medicamentos, que los blister cambiaron de, sí. de, de paquete, o sea, de 30 pasaron a 20, y encima tienen que estirar la cantidad de medicamentos por, por día. Entonces toman un día sí, un día no. Entonces, el poder adquisitivo en general bajó un 7,3%. Y ojo, que esas son las encuestas que se hablan sobre una canasta básica de los trabajadores, que es de 14 mil y pico de pesos, que es lo que se calculó. Pero el jubilado tiene una canasta básica muy superior, que al mes de mayo estaba calculada a 16.134 pesos, según la Defensoría de la Tercera ¿Cuánto? Edad. 16.134 pesos al mes de mayo. Es decir, que de mayo a diciembre, que va a ser la última medición que va a tener este año, a hoy ya eh, aumentó esa, cana, esa canasta básica. Y respecto de lo que a nosotros nos preocupa son las tarifas sociales, que si bien el jubilado puede adquirir o llegar a una tarifa social, no todos los jubilados llegan y todos los jubilados que viven en, de, en departamentos, por ejemplo, no tienen acceso a la tarifa social sobre las expensas comunes. Y hay una gran cantidad de morosidad. A ver, ¿eso cómo es jubilado que vive en departamentos? Ustedes tienen... Es muy interesante. Eso. Claro. Las tarifas sociales alcanzan una casa, una sí. vivienda. ¿Quiénes acceden de los jubilados? ¿Bien? ¿Quiénes acceden? Aquellos... Sí, sí me contaba. Le decía Chiche. Para acceder a una tarifa social, un jubilado, sí. tiene que... No superar dos salarios mínimo vital y móvil, o sea, 8.860 pesos por dos. Eso da 17.720 sí. pesos. Está bien, muchos Pero jubilados... No es que necesita un ingreso, una jubilación y media... No, eso para medicamentos. Ah, para medicamentos. Para medic... Porque acá todo se mide por ingresos sí. y se hace una mezcolanza los jubilados, porque sí. en realidad para las tarifas sociales son dos salarios mínimo vital y móvil. ¿Bien? O sea, 17.700 y pico de pesos. Pero quienes tengan un auto de menos de 10 años de antigüedad ya no acceden sí. a esa tarifa social. Bueno, vamos a suponer que no lo tengan, que tengan la suerte de tener esta tarifa. Bueno, si viven en un edificio, las partes comunes de ese edificio pagan expensas comunes porque no se le ajusta a un jubilado por esa tarifa social en la parte del pasillo, pero, los ascensores, sería, etcétera. Yo diría que es lógico que las prensas no, no le imputen eso. La claro, pasa pero que hay, la pasa que hay edificios que el 90% son viejos. So, claro. Ah, el tema. claro, pero Sobre los servicios todo, de todo el edificio ah, tienen un precio y no se pueden descontar. Claro, claro. viejo, perdón, y, jubilado. No, y, y además, y además de eso, eh, los jubilados. Pero, a ver, pero no, le... 
La parte que correspondería al subsidio es la, digamos, el uso eléctrico que hace el consorcio. ¿Qué? Agua, claro, bueno. el agua que vale Claro, un el agua, agua la, la electricidad. Ah, bueno, pero se podría, pero es un mínimo porcentaje. Sí, bueno, pero es un no, mínimo está bien, porcentaje. Pero se podría extender la tarifa. Se claro. Lo que pasa es que es un despelote para lo que calculan los, <coughs> en las expensas. Bueno, bueno, trabaja eso. El problema está en la morosidad que hay. En, los, en las personas adultas mayores en sus departamentos porque no pueden pagar las expensas sí. y lo que nos estamos encontrando son las primeras intimaciones de ejecución por esas expensas y muchísimos jubilados de hecho lo vimos acá en el programa un día de Santiago Cuño que un jubilado no podía pagar eh, el alquiler y están habiendo muchas migraciones de jubilados, sobre todo solos, hombres a pensiones a pensiones con baño compartido, que con un ingreso el, y que la canasta calculada al mes de, eh, de mayo, como le dije, la canasta básica para los jubilados, nos encontramos que las pensiones, con el aumento que hubo, y no les cuento los geriátricos, los precios que tienen, pero las pensiones les alcanza promedio con una jubilación para 15 días. Eso es el valor que le alcanza en el promedio a un jubilado para poder vivir ni siquiera dignamente. Entonces, el poder de compra del jubilado cayó, según las encuestas o las medidoras, un 7,3%. Pero lo real es que está tomado, como le digo, de una canasta de 14.000 y no de la canasta del jubilado que son 16.134. Por lo cual es mayor la pérdida Es mayor. Objetivo. Y además, eh, eh, el, bueno, se conoció ayer la inflación, la inflación uno, uno, para, para los jubilados interanual interanual, fue del 29,3%. ¿Por es qué? Decir, para el jubilado más. ¿Por qué? Porque tienen el aumento, ese plus por los ah, medicamentos, ah, ah. la vivienda, etc. Entonces, 29,3% fue interanual. Marcos Peña dijo que con los dos aumentos que hubo en marzo y septiembre, la jubilación aumentó 28%, no llega, es un poquito, pero vamos a poner 28%. Están perdiendo plata, más el 40% de inflación que hubo el año pasado, perdieron el poder adquisitivo mucho más de un 7,3%. Gracias, Cristian. No, Entonces, a usted, como siempre, tenemos un...